Hello friends, welcome to Paul Electronics class. In this session, I will discuss another member of thyristor family that is DIAC. DIAC means diode AC. Basically, DIAC is bi-directional switch. डायक हमारा क्या होता है बाय डायरेक्शनल स्विच होता है इसीलिए ये कैसा स्विच है एसी स्विच है इसका जो सिंपल होता है कुछ ऐसा होता है टू डायोड्स आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल डायक में दो टर्मिनल होता है दैट इज एम टी वन एम टी टू ठीक है अगर इसको हम ट्रैक से कंपेयर करें तो ट्रैक में गेट टर्मिनल होता है लेकिन डायक में गेट टर्मिनल नहीं होता है डायक को हम लोग गेटलेस ट्रैक भी कहते हैं गेटलेस मीन्स डायक में देर इज नो गेट टर्मिनल इन डैक इसीलिए इसीलिए हम लोग इसे गेटलेस ट्रैक भी कहते हैं ये हमारा ट्रैक का सिंबल हो गया डायक में करंट एम टी वन से एम टी टू की तरफ भी फ्लो कर सकती है और करंट एम टी टू से एम टी वन की तरफ भी फ्लो कर सकती है That's why it is called bi-directional switch. इसका जो layer structure है कुछ ऐसा होता है This is N1 layer. This is P1 layer. This is N2 layer. This is P2 layer. This is N3 layer. This is MT1 terminal. This is MT2 terminal. The diagonal layer structure है. As compared to track, diagonal में gate terminal नहीं होता है. केस वन अगर एम टी वन टर्मिनल को हम पॉजिटिव रखें और एम टी टू टर्मिनल को नेगेटिव रखें ओके अगर हम एम टी वन को पॉजिटिव रखें और एम टी टू को नेगेटिव रखें ठीक है ऐसा करने पर सपोज दिस इज जंक्शन जे वन दिस इज जंक्शन जे टू दिस इज जंक्शन जे थ्री अगर हम एम टी वन को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं एम टी टू को नेगेटिव से सिमिलर टू एस सी आर जे वन और जे थ्री जंक्शन विल बी forward bias and middle junction that is J2 junction will be reversed bias so J1 junction will be forward bias J3 junction will also be forward bias but J2 junction will be reverse bias similar to SCR in this case N1 layer is not activated. ठीक है ऐसा करने पर P1, N2, P3, N3 layer क्या होगी 
एक्टिवेटेड होगी ठीक है ऐसा करने पर P1, N2, P2 और N3 लेयर क्या होगी एक्टिवेटेड होगी N1 लेयर इस केस में डीएक्टिवेटेड होगा इसका मतलब N1 लेयर का इस केस में कोई भी रोल नहीं होगा नो रोल ऑफ एन वन लेयर ओके सो एन टी वन इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड एन टी टू इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सब ठीक है अगर हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को अगर हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज्यादा कर देते हैं तो जे टू जंक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बाइस ठीक है सिमिलर टू एस सी आर जे टू जंक्शन विल ऑल्सो गेट फॉरवर्ड बाइस ओके देर फो डायक विल गेट टर्नस ऑन ऐसा करने पर डायक हमारा क्या हो जाएगा टर्न ऑन हो जाएगा और करंट विल फ्लो फ्रॉम एम टी वन टू एम टी टू करंट कैसे फ्लो करेगी एम टी वन से एम टी टू ओके एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम T1 टर्मिनल टू एम टी टू टर्मिनल इस मोड में N1 वन लेयर क्या होगी डीएक्टिवेटेड एक्टिव नहीं होगी इसका कोई भी रोल नहीं होगा N1 वन लेयर क्या होगी डीएक्टिवेटेड मतलब इसका इस केस में कोई भी रोल नहीं होगा हम लोग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं केस वन में करंट कैसे फ्लो कर रही है एम टी वन से एम टी टू की तरफ एन वन क्या है डीएक्टिवेटेड है इसका कोई भी रोल नहीं है तो इसे यहां पर हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे दिस इज टी वन दिस इज एन टू दिस इज P2 and this is N3. This is MT2 terminal. This is MT1 terminal. MT1 हमने किसे कनेक्ट किया पॉजिटिव से और MT2 को नेगेटिव से ठीक है ये जंक्शन हमारा क्या है फॉरवर्ड बाइस्ड ये जंक्शन रिवर्स बाइस्ड ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस्ड और अगर हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से क्या कर दें ज्यादा कर दें तो मिडिल जंक्शन भी क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगा जे वन जंक्शन जैसे जे टू जंक्शन जे थ्री जंक्शन ठीक है अगर हमने अप्लाइड वोल्टेज को फॉरवर्ड ब्रेक और वोल्टेज से ज्यादा कर दिया तो जे टू जंक्शन भी कैसा हो जाएगा हमारा फॉरवर्ड बाइस एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम 
MT1 terminal to MT2 terminal like this. So this is the case number one. J2 junction reverse vice for vice of Jaga to applied voltage for paper voltage cell Zara. Okay. अब हम बात करते हैं केस टू की सो दिस इज केस वन करंट कैसे फ्लो कर रही है करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम T1 terminal to MT2 terminal. Case number two में MT2 MT1 terminal को हम लोग negative से connect करेंगे और MT2 terminal को positive terminal से. In this case layer will be activated this is mt1 terminal which is connected to negative supply. This is MT2 terminal which is connected to positive. Minus plus. Okay. In this case, N3 layer will be deactivated इस केस में N3 लेयर का कोई भी रोल नहीं होगा नोर और रोल ऑफ N3 लेयर और N1 लेयर विल बी एक्टिवेटेड सो दिस विल बी N1 दिस विल बी P1 this will be N2 and this will be P2 ok N3 layer ka is case mein koi bhi roll nahi hoga aisa karne par this is J1 junction this is J2 junction this is J3 junction तो जब हम लोग MT1 को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे और MT2 को पॉजिटिव से तो सिमिलर टू एस सी आर जे वन जंक्शन और जे थ्री जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बाइस एंड जे टू जंक्शन विल बी रिवर्स बाइस सिमिलर टू एस सी आर तो जे वन जंक्शन क्या होगा फॉरवर्ड बाइस J2 junction reversed biased. J3 junction will be forward biased. ठीक है? अगर applied voltage, this is applied voltage. ठीक है? अगर applied voltage, this is reverse voltage as compared to first one. पहले केस की तुलना में ये केस किसका है? Reverse का है. अगर अप्लाइड वोल्टेज रिवर्स ब्रेक और वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है ओके तो J2 टू जंक्शन विल ऑल्सो बी फॉरवर्ड बाइस पहले केस की तुलना में इस केस में MT1 और MT2 टू टर्मिनल की पोलरिटी क्या है 
रिवर्स है ठीक है तो जे वन जंक्शन और जे थ्री जंक्शन क्या है फॉरवर्ड बाइस है सिग्नल टू एस सी आर और जे टू जंक्शन क्या है रिवर्स बाइस है अगर ये रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज्यादा हो जाती है तो जे टू जंक्शन भी क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस ठीक है तो जब तीनों जंक्शन क्या हो गया हमारे फॉरवर्ड बाइस सो करेंट विल फ्लो फ्रॉम नाउ एम टी टू टर्मिनल टू एम टी वन टर्मिनल सो करेंट विल फ्लो लाइक ठीक है तो J2 जंक्शन भी हमारा क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस ओके दिस विल आल्सो गेट फॉरवर्ड बाइस एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम एम टी टू टर्मिनल टू एम टी वन टर्मिनल तो एज कंपेयर टू फर्स्ट केस नाउ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एम टी टू टर्मिनल टू Empty one terminal. ठीक है That's why it is called as bidirectional switch. तो डायक दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट कर सकता है ओके okay. characteristic of tag to first order pe characteristic kab hogi jab mt1 terminal kya hoga पॉजिटिव और एम टी टू टर्मिनल क्या होगा नेगेटिव तो करंट विल फ्लो फ्रॉम एम टी वन टर्मिनल टू एम टी टू टर्मिनल तो उस करंट को हमने क्या कह दिया पॉजिटिव ओके दिस इज फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज तो यहां पर करंट कैसे फ्लो कर रही है करंट विल फ्लो फ्रॉम एम टी वन टर्मिनल टू एम टी टू This is case number one. Quadrant third में characteristic कब draw होगी? बनेगी जब MT two terminal क्या होगा positive और MT one terminal हमारा क्या होगा negative. तो current कैसे flow कर रही है? Current is flowing from MT two terminal to MT one terminal. Current is flowing from एम टी टू टर्मिनल टू एम टी वन टर्मिनल रिवर्स दिस इज वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ डायक डायक की जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है डायक का जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है वो अराउंड होता है थर्टी वोल्ट स्टेट वोल्टेज ड्रॉप डायक जब ऑन होता है तो उस टाइम पर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो अराउंड होता है थ्री वोल्ट के डायक जब हमारा ऑन होता है उस टाइम पर डायक में अराउंड थ्री वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप होता है देख लेते हैं डायक का एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ डायक डायक को हम लोग ट्रैक को ट्रिगर करने के लिए यूज करते हैं डायक इज 
used to trigger the track. Diode को हम लोग triode को trigger करने के लिए use करते हैं. Okay? नाउ क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एस सी आर जी टी और ट्रैक को अगर हम एस सी आर की बात करें तो एस सी आर की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो अराउंड टेन किलो वोल्ट होती है और जो करेंट रेटिंग होती है वो अराउंड थ्री किलो एम्पियर Okay. अगर हम जी की बात करें तो जी की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो अराउंड 2.5 पॉइंट किलो वोल्ट होती है और जो करंट रेटिंग होती है वो 1.4 पॉइंट किलो एम्पियर से 1.5 पॉइंट किलो एम्पियर के अराउंड होती है ओके okay. अगर हम ट्रायल की बात करें ट्रैक की जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो अराउंड 1.2 किलो वोल्ट के अराउंड होती है ट्रैक की जो करंट रेटिंग होती है वो अराउंड 300 हंड्रेड एमपियर होती है ओके एस सी आर की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है एस सी आर की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो अराउंड वन हर्ट्स वन थाउजेंड हर्ट्स दट इज इट इज अराउंड वन किलो हर्ट्स होती है जी टी ओ की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो अराउंड टेन थाउजेंड हर्ट्स के अराउंड होती है दट इज टेन किलो हर्ट्स के अराउंड होती है दिस इज अराउंड वन किलो ट्राई की जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो सिर्फ 400 फोर हंड्रेड हर्ट्स के अराउंड होती है तो अगर हम बात करें जी की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है हाईएस्ट होती है जी हाई फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर सकते एससीआर की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है अराउंड वन किलो हर्ट्स और ट्रैक कैन ऑपरेट एट लो फ्रीक्वेंसी अगर हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जी की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एस ओके ट्राय की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है ठीक है तो इसे आप याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जीटीओ टर्न ऑन और टर्न ऑफ हाई स्पीड पर होता है ठीक है छोटा सा टॉपिक रह गया एस सी आर में डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन ओके तो हमने एस सी आर का डी वी बाई डी टी प्रोटेक्शन पढ़ा हुआ है तो एस सी आर को डी वी डी टी डी वी बाई डी टी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग स्नबर सर्किट का यूज करते हैं स्नबर सर्किट क्या थी स्नबर सर्किट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड अक्रॉस एस 
तो डी बाई डी से प्रोटेक्ट करने के लिए एस को हमने स्टबर सर्किट का यूज किया था स्टबर सर्किट क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का जिसको हम एस के पैनल में कनेक्ट करते हैं ठीक है तो डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन ऑफ एस सी आर ठीक है देखते हैं डी आई बाई डी टी प्रोटेक्शन एस सी आर हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं तो डी आई बाई डी टी मीन्स सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करेक्ट एवेडिटी मीन्स सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करेक्ट अगर हम बात करें टर्न ऑन टाइम ऑफ एस सी आर की तो हम पढ़ चुके हैं टाइम दिस इज एनो टू कैथोड करेक्ट जो एस का टर्न ऑन टाइम होता है किसके इक्वल होता है डिले टाइम प्लस राइस टाइम प्लस स्प्रेड टाइम दिस इज डिले टाइम जितने टाइम में एनो टू कैथोड करेंट दस परसेंट ऑफ फाइनल एनोड करेक्ट हो जाए ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं उसे क्या कहते हैं डिले टाइम जितने टाइम में एनोड टू कैथोड करेंट दस परसेंट से बढ़कर नाइन्टी परसेंट हो जाए ऑफ फाइनल वैल्यू उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं राइस टाइम जितने टाइम में एनोड टू कैथोड करें 90% से बढ़कर फाइनल वैल्यू हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं स्प्रेड टाइम ठीक है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है ठीक है तो आप देख सकते हो देर इज सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट तो इन राइस टाइम अगर हम बात करें इन राइस टाइम दट इज टी आर देर इज फास्ट सडन चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन एस सी आर तो राइस टाइम में एनोड टू कैथोड करंट में सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है जो करंट में चेंज है वो सबसे ज्यादा किस टाइम में है इट इज ए राइस टाइम तो अगर ये फास्ट चेंज इन करंट होगा एस सी आर में तो एस सी आर में लोकल हॉट स्पॉट फॉर्मेशन हो सकता है इसकी वजह से क्या हो सकता है हॉट स्पॉट फॉर्मेशन हो सकता है ठीक है जिसके वजह से हमारा एस सी आर डैमेज हो सकता है एस सी आर में डैमेज ठीक है तो एस सी आर को हमें सडन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट से बचाने के लिए हम लोग एस के सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्ट कर देते हैं ठीक है ताकि हॉट स्पॉट फॉर्मेशन एस में ना हो सके और हमारा एस डैमेज होने से बच सके टू प्रोडक्ट एस 
shear from first di by dt अगर di by dt dt की वैल्यू क्या है बहुत ज़्यादा है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग we will connect Inductor in series with SCR. So SCR को DI by DT से protect करने के लिए हम लोग inductor का use करते हैं, जिसे हम लोग SCR के series में connect करेंगे। क्यों? क्योंकि inductor sudden rate of change of current को क्या करता है? Oppose करता है। SCR के सीरीज में हम लोग क्या लगा देंगे एक इंडक्टर लगा देंगे ठीक है दिस इज एल एस हमारा क्या हो गया लूट DV by DT protection provide करने के लिए SCR में हम लोग series combination of resistance और capacitor को use करते हैं जो कि हम लोग SCR के parallel में connect करते हैं और DI by DT से protect करने के लिए हम लोग SCR के series में एक inductor को लगाते हैं क्योंकि inductor sudden rate of change of current का क्या करता है oppose करता है इस inductance की value ऐसे find out की जा सकती है LS should be equal to Vs di by dt this is applied voltage जो SCR की di by dt rating होती है वो कुछ इसके आराम होती है di by dt rating of SCR is around 20 एम्पीयर माइक्रो सेकेंड से लेकर 500 एम्पीयर माइक्रो सेकेंड के अराउंड होती है। ओके? डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो DV by DT प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड हमने किया था? This is load SCR के पैरेलल में हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज किया था और इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्नबल सर्किट के लिए इसे हमने यूज किया था सप्लाइड वोल्टेज फॉर डीवी बाय डीटी प्रोटेक्शन और डीआई बाय डीटी प्रोटेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं एससीआर के सीरीज में हम लोग इंडक्टर का यूज करते हैं दिस वी एस एंड दिस इज एल एस दिस इज लूट इसके लिए हमने किसका यूज किया सीरीज इंडक्टर का जो एस सी आर की डीवी बाई डी टी रेटिंग होती है डीवी बाई डी टी रेटिंग ऑफ एस सी आर वो अराउंड होती है ट्वेंटी वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड से लेकर 500 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड। ओके।
एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग गेट कैथोड करेक्टरिस्टिक गेट कैथोड करेक्टरिस्टिक ऑफ एस सी आर हैज स्ट्रेट लाइन इज स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप ऑफ वन ट्वेंटी फॉर ट्रिगर वोल्टेज सोर्स ऑफ फॉर ट्रिगर वोल्टेज सोर्स ऑफ टेन वोल्ट एंड अलाउबल गेट पावर डेसिपेशन इज इक्वल टू पॉइंट फाइव वॉट हमें बताना है कैलकुलेट गेट सोर्स रजिस्टर्स गेट कैथोड करेक्टरिस्टिक एस सी आर की कैसी है स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लो वन ट्वेंटी है ट्रिगर वोल्टेज सोर्स कितने वोल्ट का है दस वोल्ट का है और गेट पावर डेसिपेशन कितना अलाउड है पॉइंट फाइव वॉट तो हमें बताना है गेट सोर्स रेजिस्टेंस के This is anode. This is cathode. This is gate terminal. Gate source कहाँ connected होता है? Gate और cathode के बीच में. Gate source. Gate और cathode के बीच में होता है. तो हमें क्या बताना है गेट सोर्स का दिस इज गेट सोर्स दिस इज गेट सोर्स कितने वोल्ट का है दस वोल्ट का दिस इज गेट सोर्स ऑफ टेन वोल्ट तो हमें बताना है गेट सोर्स के रेजिस्टेंस के बारे में ओके गेट कैथोड करेक्टरिस्टिक कैसी है स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप कितना है इसका स्लोप वन ट्वेंटी है This will be the gate voltage. This will be the gate current. This is gate current. This is gate voltage. कैसी gate के throw characteristic है? Straight line. जिसका slope कितना दिया हुआ है? वन पॉइंट ओके तो वी जी बाई आई जी कितना दिया हुआ है वन ट्वेंटी सो विल बी इक्वल टू वी जी बाई आई जी सो वी जी को हम कैसे लिख सकते हैं वी जी विल बी इक्वल टू वन ट्वेंटी टाइम्स ऑफ गेट करेंट गेट पावर डेसिपेशन कितना अलाउड है 0.54 फाइव फोर गेट पावर डेसिपेशन कितना होगा गेट पावर डेसिपेशन क्या होगा गेट पावर डेसिपेशन 
it will be equal to Vg multiplied by Ig. जो कि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 0.5 वॉट यहां से Vg की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दीजिए सो वॉट विल बी इट Vg स्क्वायर ठीक है Vg की वैल्यू कितनी हो जाएगा सॉरी Vg विल बी इक्वल टू 120 ट्वेंटी आई जी आई जी मल्टीप्लाइड बाई आई जी कितना हो जाएगा आई जी स्क्वायर ओके एंड इट विल बी इक्वल टू पॉइंट तो यहां से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं गेट करंट तो गेट करंट जब इसे सॉल्व हम लोग करेंगे तो गेट करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अराउंड 64. पॉइंट फाइव मिली गेट करंट कितनी आ गई 64.5 पॉइंट फाइव मिली एमपीए तो सिंस वीजी कितना है 120 ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई आई जी और गेट करंट कितना आ गया 64.5 पॉइंट फाइव मिली एमपीए वीजी कितना हो जाएगा 120 ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई सिक्सटी मिली इसे सॉल्व करने पे आएगा गेट वोल्टेज विल बी इक्वल टू सेवन पॉइंट सेवन फोर वोल्ट सो दिस विल बी द गेट वोल्टेज हमें क्या बताना है गेट सोर्स रेजिस्टेंस के बारे में इस बुक में हम लोग क्या लगा रहे ये भी कितना हो जाएगा ये माइनस वी प्लस आई जी आर एस प्लस गेट वोल्टेज इक्वल टू जीरो सो यहां से हम आर एस को कैलकुलेट कर सकते हैं आर एस कितना हो जाएगा वी माइनस वी जी डिवाइडेड बाय गेट करंट गेट सोर्स वोल्टेज कितना है टेन वोल्ट गेट वोल्टेज कितना है सेवन पॉइंट सेवन फोर फोर तो गेट करंट कितनी है हमारी सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव मिली एमपियर इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी अराउंड थर्टी फाइव पॉइंट जीरो थ्री एट 35.038 ओम, ओके। सो इन नेक्स्ट सेशन आई विल डिस्कस हाउ टू ट्रिगर द एसीआर कि एसीआर को हम लोग ट्रिगर कैसे करते हैं। डेट इस यूजिंग यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। डेट इस ट्रिगर मींस क्या कि अगर हमें एसीआर को गेट पल्स प्रोवाइड करना है तो हम लोग यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की हेल्प से उसे क्या करेंगे गेट पल्स प्रोवाइड करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में थैंक यू